say it all with Ifat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another exciting episode of Say It All with Ifat Umar. Jaise jaise hamari industry mazid behtar ho rahi hai, progress kar rahi hai, usi tarah hamare actors bhi nikal ke samne aa rahe hain. Kaam bahut saare log karte hain, lekin kuch aise log hote hain jinhein zindagi mein ek proper role mil jaye to wo bata dete hain ki yes i can do it ji ha aaj kal hamari screen pe jis character se sabse zyada nafrat ki ja rahi hai aap logo ko samajh aa gayi hogi wo hai adil ka character ya a negative character aur jab koi actor apna negative role puri imandari se karta hai to aisa hi hota hai कि लोग उस कैरेक्टर से नफरत करना शुरू कर देते हैं तो आजकल जिनसे सबसे ज्यादा नफरत की जा रही है ऑन स्क्रीन वो हैं हमारे मेहमान मैं बात कर रही हूं इमाद इरफानी की अस्सलाम वालेकुम इमाद अस्सलाम वालेकुम इरफान वेलकम टू माय शो वंस अगेन या एब्सोल्युटली इट्स अ प्लेजर टू बी हियर एंड आई एम सॉरी बहुत देर लग गई आपके शो पे चार साल दूसरी बार आने में जी जी मोर देन 4 इयर्स आई थिंक द लास्ट वन वी शॉट वाज फरवरी 2020 और मैं काफी मतलब इट्स बीन लाइक 2 इयर्स आई हैड बीन आस्किंग यू फॉर एन इंटरव्यू लेकिन आप नहीं दे रहे थे नहीं मैं कुछ वजूहत थी जिसमें मैं आपको कह रहा था कि अभी नहीं अभी नहीं आई नो और 4 साल के एक हेआटिस के बाद मैंने फिर से बात करना शुरू की है और लोगों को इंटरव्यूज देना शुरू किया तो आपकी बोलती किसने बंद करवाई भी थी मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था एक मूवी कर रहा था आसमान बोलेगा मैंने सोचा हुआ था कि जितनी भी बातें करनी है जितने भी अपने व्यूज अपनी फिलॉसफी अपनी राम कहानियां सुनानी है वो तभी करूंगा जब वो फिल्म रिलीज के वक्त यानी जब उसका मौका होगा जब आप प्रमोशंस वगैरह पे जाते हो तो ये सोचा हुआ था आप सोचते कुछ और हो लेकिन लाइफ हैज डिफरेंट प्लान्स या आई नो जब लास्ट हम बात कर रहे थे हमारा इंटरव्यू था तो यू टोल्ड मी कि आपको इंडिया से क्या ऑफर आई है वो भी नहीं हो सका एंड देन दिस फिल्म और शुएब मंसूर के साथ इमाद फिल्म करना पाकिस्तान में इससे बड़ा तो और कुछ नहीं है ना दिस इज एट I kind of agree और शुएब मंसूर का जो इन्फ्लुंस मेरी लाइफ पर है आई मीन उनकी क्रिएशंस नॉट जस्ट इन ड्रामाज एंड मूवीज उनकी वाइटल साइंस के साथ जो कलेबोरेशन आई थिंक इट्स अ साउंड ट्रैक ऑफ माई लाइफ टू दिस डे वो गाने मैं सुनता हूँ टू दिस डे मेरे लिए वक्त रुक जाता है जब भी वो गाने लाइक वाइज आई मीन आई रिमेंबर माई फर्स्ट कॉन्सर्ट आई वॉज इन फर्स्ट ईयर अच्छा यू सीन जिन और वो तीनों का था अली का भी था अली अजमत जब किसी और ग्रुप में थे एक और बैंड था दैट वॉज बैटल ऑफ द बैंड और हम इस्लाम लाहौर लाहौर अलहमरा में आप बहुत छोटे हो गए तब तब हम इतने छोटे थे तो I remember that or what effect waqai what an era white what science, an era vital science is like i mean kuch cheeze larger than life ho jati hain yeah. i think vital science is larger than life and junaid jamshed is larger than life yeah i miss him terribly mm-hmm. miss him to kya seekha shoaib sahab se film to jo hui so hui what did you learn from him about acting about being in this industry kya seekha hai unhone बहुत चीज़ें सीखी सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान बनना सीखा आई मीन जितनी ह्यूमिलिटी जितनी हम्बलनेस उनमें है मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखी इस्पेशली विद द बॉडी ऑफ वर्क ही हैज़ 40 टू 45 फाइव ईयर्स ये उनका करियर है और उस करियर के अंदर आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग इफ आई से हंड्रेड परसेंट सक्सेस रेट है oh, yes. and the kind of masterpieces the kind of stars he has introduced the kind of vision he has the kind of humor he has to unki presence mein pehle to be honest pehle mujhe thoda sa time laga tha not to be intimidated not to be um, uh, thoda sa jhijhak khatam karne mein mujhe koi do teen mahine lage hain to be honest uske baad uh, ab to itna arsa ho gaya hai ke ye cheez main zarur kehna chahunga fit ke इन तीन चार सालों में मेरा उनसे एक जो रिलेशन uh, है वो डेफिनेटली एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक्टर या एक आर्टिस्ट uh, और एक क्रिएटर uh, से ज़्यादा बढ़ के हो चुका हुआ है ही इज़ लाइक अ फादर फिगर टू मी और आई वोट बी रॉन्ग इफ आई से ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड यू आर लकी यू हैव गुड फ्रेंड्स थैंक यू आई आई जस्ट कम बैक टू वॉट आई लर्न फ्राम हेम पेशेंस पेशेंस बहुत है उनका इंथुजियाजम वैसे अगर आप उनके साथ कन्वर्स कर रहे हो तो ही इज़ वेरी सब्ड्यूड आराम से लेकिन जब आप शूट कर रहे हो उनके साथ मैंने इतनी एनर्जी किसी में नहीं देखी 
फोर्टी डिग्रीज हों धूप हो लेकिन वो इधर से उधर भाग रहे होते हैं हर चीज़ वो खुद कर रहे होते हैं ही इज़ लाइक अ वन मैन आर्मी एंड इट्स सो इंस्परेशनल आई मीन इन माई एज आई यूज टू से आ थक गया लेकिन उनको देखने के बाद आई जस्ट टेक इन दिस वर्ड आउट ऑफ माई डिक्शनरी कि आप थक नहीं सकते अगर शुएब साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी डेडिकेशन के साथ इतनी एफर्ट ब्लड स्वेट एंड टेयर्स के साथ वो हर चीज़ कर रहे हैं तो देन यू 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 टेक इंस्परेशन फ्राम हिम फ्राम दे एक्टिंग में क्या सीखा एक्टिंग में ये सीखा कि यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू इम्प्रेस यू एफ साहब रियली वर्क हार्ड टू इम्प्रेस यू एफ साहब तो वो इज नॉट इजली इम्प्रेस्ड वो तो आई आई एम श्योर बिकॉज ही गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ यू एंड ही लेट्स यू दैट्स वॉट आई हर्ड के वो अच्छा मुझे पता वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो खुद एक्ट करके भी दिखाते हैं कभी नहीं सो हाउ डज ही से ही इज नॉट है एक तो उनका स्क्रिप्ट जो होता है ऑब्वियसली उन्होंने खुद लिखा होता है और बहुत टाइम लगा के बहुत थॉट प्रोसेस के साथ वो जो प्रॉपर्टी स्क्रिप्ट जो होती है तो उसके अंदर स्क्रीन प्ले के अंदर उन्होंने इमोशनल बीट्स बहुत तो एज एन एक्टर एज एन इंडिविजुअल आपको वो एनालाइज करना है अपनी पर्सनैलिटी के थ्रू अगर उनको लग रहा है कि मैं उस फ्रीक्वेंसी पर नहीं हूँ तो डेन डेफिनेटली है वर्ड विद मी एंड टेल मी कि ये ऐसे अगर आप बात करोगे तो बेहतर है Um, ज़्यादा वो आई वुड से इंटरफेयर नहीं करते आपके प्रोसेस में जिस प्रोसेस से आप वो क्रिएट कर रहे हो उसमें वो इंटरफेयर नहीं करते ही लेट्स यू बी ही गिव्स यू दैट फ्रीडम ही लेट्स यू पेंट दैट कैनवस इफ ही थिंक्स कि हम कहाँ कहाँ पे कलर ऐड हो सकता है इससे बेहतर हो सकता है देन देन ऑब्वियसली ही ही गिव्स इज इनपुट अदरवाइज इट्स इंटमिडेटिंग के शुएब साहब मोनिटर पर बैठे हुए हैं और मैं कैमरे के अंदर अपना क्लोजअप दे रहा हूँ सो या इट टुक मी अल टाइम टू गेट अ कस्टम टू दैट इंटिमिडेशन एंड आई हैव नोन यू सेंस लाइक इयर्स नाउ वेन यू स्टार्टेड मॉडलिंग एंड यू आर अ वेरी शाई पर्सन आई यूज टू बी आई नॉट एनी मोर ऑक्यूपेशनल हैजर आप कह लें ऑक्यूपेशन ऐसा है कि देर इज एब्सोलूटली नो रूम फॉर शाइनस नाउ वो दैट आई अंडरस्टैंड लेकिन एक नेचर होती है ना यू आर नॉट फ्लैम बॉइंट यू आर ऑलवेज बीन लिटल यू नो इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट एंड वेरी कंटेंट हाँ मैंने कभी कुछ ओछ होना नहीं देखा मैं वॉट जो मैं प्रिसाइसली एक वर्ड यूज कर जो कि जवानी में हम सब में आता है बच्चों में आता है यू वर यंग एंड वेरी यू नो इस वजह से शायद यही वजह है कि मेरी और शुएब साहब की बहुत काम और प्राइटी वो भी ऐसी वो भी हाँ क्रिकेट के शदाई हैं म्यूजिक के बहुत ऑब्वियसली मूवीज तो यही मेरे तीन पैशंस हैं आई मीन क्रिकेट मूवीज म्यूजिक तो अगर इस बारे में uh, बहुत बातचीत होती है जहाँ तक मेरी शाइनस uh, मेरे इनिबिशंस uh, हाँ शाइनस थी है भी लेकिन वही वाली बात के कॉन्फिडेंस बीइंग समवन टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड ऑल दिस इज स्किल ये स्किल है जिसके ऊपर आप जितना काम करोगे उतना बेहतर होते जाओगे शाइनस के अंदर मैं ये कहूँगा कि शाइनस इज समथिंग दैट्स अ डिसऑर्डर मेरे ख्याल में यही चीज़ मैंने आपके आखिरी uh, हमने जो इंटरव्यू yeah. किया था उधर भी ये कही थी इट्स इट्स समथिंग ऑफ सबकॉन्शियस लेवल पर आप बिलीव करते हो आई एम नॉट गुड इनफ सो so, ये बहुत ही एक डिमोरलाइजिंग किस्म का इमोशन है जो कि नहीं होना चाहिए यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ यू हैव टू एक्सेप्ट योर स्ट्रेंथ्स योर वीकनेसेस एंड देन टेल योर सेल्फ आई एम ओके द वे आई एम एंड जस्ट वर्क ऑन इम्प्रूविंग योर सेल्फ तो शाइनस जो है आई थिंक थोड़ा सा आपको बहुत लिमिट uh, करती है ज़िंदगी में चाहे वो आपके एक्सपेंसिस हो रिलेशनशिप हो गोल्स हों करियर हो तो शाइनस आपको बहुत लिमिट करती है तो मेरे ख्याल में शाइनस नहीं होनी चाहिए इंट्रोवर्टेड इज फाइन बीइंग इंट्रोवर्टेड इज फाइन शाइनस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ओके थोड़े सा बचपन की तरफ आते हैं टेल मी अबाउट योर अर्ली लाइफ एजुकेशन व्हाट काइंड ऑफ अ किड वर यू देखिए पहले पाँच छः साल में तो आई वॉज द किंग ऑफ द वर्ल्ड इन माई ओपिनियन बिकॉज द वर्ल्ड रिवॉल्व अराउंड यू आपको हर चीज़ घर में इम्पोर्टेंस मिल रही होती हो आप जिस परस्पेक्टिव से दुनिया को देख रहे होते हो वो बहुत खूबसूरत होता है हर चीज़ आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो तो बहुत अच्छे ईयर्स थे शुरू के ईयर्स बहुत अच्छे ईयर्स है आई वॉज माई फादर वॉज इन दी आर्मी सो आई वॉज बॉर्न इन पेशावर उसके बाद उनकी पोस्टिंग हुई सऊदी अरेबिया सऊदी अरेबिया के बाद उस वो इंस्ट्रक्टर थे कोयटा स्टाफ कॉलेज में right. तो वहाँ से मेरी मेमरीज शुरू हो रही हैं और वन ऑफ माई फर्स्ट फ्यू मेमरीज इज के 
گواسکر کی کپتانی میں انڈیا کی ٹیم آئی تھی اور ظہیر عباس پاکستان کے کیپٹن تھے اور ہم کوئٹہ کے اسٹیڈیم میں او ڈی آئی دیکھنے گئے تھے سو دیٹس ون آف مائی فرسٹ میموریز اینڈ آئی تھنک وہیں سے مجھے کرکٹ کا جو ایک جنون ہاں کہ بیس پچیس ہزار لوگ اسٹیڈیم میں ہیں اور گلیڈیٹرس کی طرح گیارہ لوگ اندر ہیں اینڈ آئی مین اس ایج پہ ایک ایسا ایکسپیرینس سے آپ گزرو اور پھر نام بھی کیا اندر ظہیر عباس جاوید میاں داد عمران خان تب انجرڈ تھے وہ نہیں کھیلے تھے وہ سیریز انڈیا کی طرف سے کپل دیو گواسکر تو آئی ریمبر دو لارج دن لائف نیمز اینڈ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے ایک بار آپ کو اس کی کمپلیکسٹیز اور کمپلیکیشنز کی لت لگ جائے تو میرے خیال میں زندگی بھر نہیں جاتی تو شروع سے ہی کرکٹ کا گھر میں بھی ایسا ہی تھا کہ کرکٹ ایک بانڈنگ فیکٹر تھی بھائی کو بہت شوق تھا میرا ایک بڑا بھائی اور ایک بڑی بہن ہے اچھا سو کرکٹ واز لائک اے ریلیجن بھائی ریڈیو پہ سن رہا ہے ڈیڈ ریڈیو پہ سن رہے ہیں تو اٹ واز اے کمبائننگ فیکٹر آف دا فیملی بات بھی ہونی ہے تو کرکٹ کی بات ہونی ہے کرکٹ سے میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے بہت سے ایموشنس جڑے ہوئے تھے تو ان اے کرکٹ واز لائک نیوٹریشن آپ کہہ لیں یعنی وہ ایک طرح سے غذا تھی ہمارے اسکول جب اسٹارٹ کیا تو پھر ہماری پوسٹنگ ہو گئی کھاریاں کھاریا میں ونس اگین بیوٹیفل ٹائم نائنٹین ایٹی سیون کا ورلڈ کپ ہوا وہ بھی ایک طرح سے کرکٹ فیور پاکستان میں آ گیا اور نائنٹی ٹو نائنٹی ٹو تھوڑا بعد میں ہے تو ایٹی سیون کا جب ہارٹ بریک بھی ہوا جب ہم سیمی فائنل میں ہارے پھر عمران خان نے ریٹائرمنٹ اناؤنس کی ضیاء الحق صاحب نے ان کو واپس ریٹائرمنٹ سے بلایا تو آپ جس سوچ لیں کہ ایک فریجائل ینگ مائنڈ پہ انفلوئنس کیا ہوگا کہ کیا چیز ہے کہ پریزیڈنٹس بھی انوالو ہو رہے ہیں اور پریزیڈنٹ بھی کرکٹ کیپٹن کو واپس بلا آئی مین بسائڈس پالیٹکس جو عمران خان کا اور تھا آئی مین دا وے ہی یوز ٹو رن ان دا فیلڈ ہم لوگ چیخیں مطلب گوز بمز ابھی بھی میرے کھڑے ہو گئے آئی سویر ہوئے ہیں آئی سویر مجھے مطلب وہ آگے یوں کر کے بھاگتے تھے اور ہم مجھے یاد ہے چیتا چیتا یہ ہم If do you blame me? ایک بچہ دیکھ رہا ہے ایک انتہائی خوبصورت انسان خوبصورت طریقے سے بھاگتا ہوا آ رہا ہے خوبصورت ترین ایکشن اور پھر آئی مین پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں گلوبل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ سو مطلب اگین میں نے عمران خان سے بڑا اسٹار پاکستان نے نہیں بنایا اور یہ ماننے والی بات آئی اگری آئی اگری اور اس وقت جب کوئی سوشل میڈیا میڈیا وغیرہ نہیں مطلب ان کا پیپسی کا ایڈ آتا تھا تو ہم بیٹھ کے دیکھتے تھے جتنی بار لگتا تھا ہم دیکھتے تھے اور وہ اور وہ پرسنالٹی وہ چام وہ لکس کے اس وقت ایٹیز میں وہ ڈیوڈ بیکم تھے گاڈ تھے ایٹیز میں بالکل سو سو بچپن آئی تھنک انہی چیزوں کے اندر انٹرسٹ جو تھا سارا وہیں تھا پیشن وہیں تھا ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں مائی فادر واز پوسٹ ٹو جی ایچ کیو راول پنڈے تو تو وہاں پہ پھر وہاں پہ اسکولنگ اسٹارٹ کی اب آپ دیکھ لیں کہ میرے لیے آسان تھا کیونکہ میں میری ایج چھوٹی تھی لیکن میرے بہن بھائیوں کے لیے شاید تھوڑا مشکل تھا ہر دو سال بعد ہر دو سال بعد ہر دو سال بعد میرے لیے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ بہت ایکزاٹک تھا اتنی فریجائل ایج پہ ایک امپریشنیبل ایج پہ کبھی میں اس کنٹونمنٹ میں ہوں کبھی اس کنٹونمنٹ میں ہیں اور ایونچولی پھر مائی فادر ریٹائر ان نائنٹی ٹو آئی تھنک اینڈ وی شفٹ ٹو لاہور ان نائنٹی فور سو یہ فارمیٹیو ایئرز ہیں ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں اپینین بنا بہت سے پیشنس کریٹ ہوئے جو کہ اب تک پیشنز اینڈ تھاٹ پروسیسز کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی پہ سب سے زیادہ حاوی ہوتے ہیں جن میں آپ کی پرسنالٹی جو بلڈ ہوتی ہے وہ پہلے آپ کے پندرہ پندرہ سال ہوتے ہیں جن میں آپ چائلڈ ہڈ سے چائلڈ ہڈ سے ٹین میں آتے ہو تو بہت وہاں سے میرے خیال سے پرسنالٹی میری وہاں سے ہی کریٹ ہوئی ہے اور کوائٹ اے لکی چائلڈ آئی واز کہ آئی ہیڈ دا آئی ہیڈ اے ویری گڈ ایٹموسفیئر ایٹ ہوم آئی آئی ہیڈ دیز پیشنز وین پاکستان واز بلومنگ اور وہ وقت یاد آتا ہے مجھے کیونکہ پاکستان کی ایک اسٹینڈنگ تھی دنیا میں اور آئی ایم ناٹ دا ون جو کہ پاس میں زیادہ دیکھے لیکن کبھی کبھار دیکھ کے افسوس بھی ہوتا ہے اچھا ملٹری لائف عام سویلین لائف سے بہت ڈفرینٹ ہے بچوں کو بھی بہت سفر کرنا پڑتا ہے نا وے ڈسپلن اینڈ ایوری تھنگ ڈو یو تھنک دیٹ میڈ یو اے لٹل شائی بیکاز لوک ایٹ یو نا بچپن سے ایک گڈ لکنگ بچہ 
एंड आई एम श्योर स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो गए हर चीज़ में अटेंशन भी मिलती होगी वट डू यू थिंक मेड यू शाई इज दैट डिसिप्लिन एंड यू नो के रोप मतलब मिलिट्री फादर्स आई हर्ट के बड़े दे आर डिवॉइड ऑफ इमोशन बिकॉज दे सोल्जर्स ये मैं जनरलाइज करूँगा बिकॉज उनकी ट्रेनिंग इज टू डिफेंड द बॉर्डर इज टू किल द एनमी एंड थोड़े से इमोशन जो होते हैं उनके सप्रेस हो जाते हैं दिस इज वर आई थिंक आई माइट बी रॉन्ग शाइनस कहाँ से आई आई थिंक शाइनस अनफॉर्चुनेटली बुलियंग से आई है नॉट फ्राम जो मेरे क्लासमेट्स वगैरह थे फ्राम टीचर्स तो आई थिंक टीचिंग बहुत ही एक हसास किस्म का प्रोफेशन है यू नो यू आर द थर्ड पर्सन हु इज सेंग दैट आई एम नॉट सरप्राइज आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज टीचिंग बाहर के मुल्कों में तो इट्स अ प्रोसेस जहाँ से आप गुजरते हो दे सी अगर आप क्वालिफाइड हो बच्चों के माइंड शेप करने में बिकॉज दे आर द फ्यूचर सो उस वक्त शायद इतनी अवेयरनेस नहीं थी पाकिस्तान में आई होप अब है तो वो वहाँ से आई है और अनफॉर्चुनेटली जो टीचर्स आपके बारे में सोचते हैं टीचर्स को एक बहुत बड़ा रुतबा दिया गया है रूहानी बाप रूहानी पेरेंट्स तो जो आपके बारे में टीचर्स सोचते हैं फिर वो आप अपने बारे में सोचने लग जाते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट जब वो आपको एक दफ़ा स्नप कर देते हैं ना आपके किसी क्वेश्चन पे कि इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन यू स्टॉप क्वेश्चन और वो ह्यूमिलेशन सिर्फ अकेले में नहीं होती वो पच्चीस तीस सबके सामने होते हैं एंड दैट ह्यूमिलिएशन इज अ बिग ट्रामा आई थिंक सो वो ट्रामा जब होगा तो मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा वो अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाएगा और उसकी जो थॉट प्रोसेस होगी वो ये होगी कि आई एम नॉट गुड इनफ माय टीचर्स डोंट लाइक मी माय क्लासमेट्स लाफ एट मी तो वहाँ से ये नेगेटिव इमोशंस एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग के या कि मेरे साथ ये हुआ ये पिटी या सेल्फ पिटी नहीं कर रहा मैं हर किसी के साथ ही होता है yeah. हर किसी के साथ होता है लेकिन दीज आर द स्ट्रगल्स दीज आर द क्लैमिटीज दैट मेक यू यू आर आइर यू कैन मैं कहता हूँ हमेशा कि डिसअपॉइंटमेंट्स आपको ड्राइव कर सकती हैं या डिस्ट्रॉय कर सकती हैं टू बी ऑनस्ट उस वक्त डिस्ट्रॉय किया लेकिन बाद में उन्हीं चीज़ों को मैंने रीफ्रेम करके अपने आप को ड्राइव किया सो so, सो so, so, आपका जो सवाल था यही कि जो शाइनस आई वो मेरे ख्याल से हसास सी एज थी बारह तेरह साल की आपका चाइल्ड खत्म हो रहा होता है योर गेटिंग इन टू योर टीन्स प्यूबर्टी रीच कर रहे होते हैं आपकी लुक्स भी चेंज हो रही होती हैं यू मेकिंग लॉट ऑफ एजम्पन अबाउट योर सेल्फ डू माई पेरेंट्स लाइक मी एम आई इंटेलिजेंट एम आई गुड लुकिंग अपोजिट सेक्स मेरे बारे में कैसे व्यूज रखता है तो ये बहुत से आप चीज़ें अपने बारे में व्यूज बना रहे होते हैं सो सो वो क्रिटिकल एज होती है आई थिंक उस वक्त और अगर इफ़ एनी वन वॉचिंग आई थिंक अपने बच्चों को बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करें दे इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इन दे हेड तो अगर वो आपसे शेयर नहीं कर रहे तो दैट मीन्स दैट यू नीड टू हैव कॉन्फिडेंस इन दैम एंड गिव दैम द कॉन्फिडेंस कि वो आपसे शेयर करें और अपने थाट प्रोसेस के बारे में कि वॉट्स बॉदरिंग दैम बहुत ज़रूरी है बिल्कुल आप सही कह रहे हो आई एग्री चलो फिर आ गई जवानी आप आ गए लाहौर सो Obviously, you are extraordinarily good looking. <laughs> I wish I was. Ach, ab ye bhi nahi pata, shisha bhi shisha bhi nahi dekhte ho. So, modeling kaise? How it came? Okay, I always wanted to be a cricketer. I, I mean, uh, my father was a tennis player in army number one. They were, in fact. So, sports ka to ek bas wo tha ki sports is life. तो पाकिस्तान में ना टेनिस थी ना फुटबॉल थी बस एक जो प्रोफेशन था जिसमें आप करियर बना सकते थे दैट वुड बी क्रिकेट सो आई प्लेड फॉर लाहौर जूनियर्स आई वाज इन द कैंप ऑफ पाकिस्तान जूनियर्स बट आई डिड नॉट प्ले फॉर पाकिस्तान जूनियर्स सो एक आई गॉट अ स्ट्रेस फ्रैक्चर इन माई एंकल एट द एज ऑफ एटीन ओ गॉड और उस इंजरी को हील होते हुए कोई साल पंद्रह महीने गुजर गए तो देन आई टू मेक दिस वेरी वेरी टफ डिसीजन के आई हैव टू पार्ट वेज विद क्रिकेट आई हैव टू पार्ट वेज विद समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू बिकॉज आप सोचते ही हो और कभी कभार ये भी सोचते हो कि मुझे इस तरह के प्रोफेशन में जाना है जहाँ पर मुझे ये अप्रिशिएशन मिले जहाँ पर मैं जाऊँ लोग मुझे जाने जहाँ पर मैं जाऊँ मैं परफॉर्म करूँ तो तालियाँ बजे हीरो आपको एक हीरो बनना होता है बेसिकली सबको सबको सब यही मैं कहता हूँ यही मैं कहता हूँ कि एवरी ह्यूमन दैट्स बॉर्न उनका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है सिग्निफिकेंस इम्पॉर्टेंस सो जब वो नहीं हुआ और डिजेक्टेड डिमोरलाइज शैटर्ड मेरी एक खाला थी जो कि अथर शजाद को जानती थी 
اور انہوں نے ایک دن مجھے کال کی کہ آپ کی میں نے بات کی ہے آپ پلیز گو اینڈ میٹ شہزاد اینڈ I was a little apprehensive کہ فیمل اورینٹیڈ یہ بھی تو اگزیکٹلی فیمل اورینٹیڈ پروفیشن اس وقت اتنی سمجھ نہیں تھی کیا میں میک اپ کروں میں کیا لکس کے ایک پروفیشن میں جاؤں گلیمر اینڈ آل آپ ماشاء اللہ یو ور رولنگ ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اسٹل آر اینڈ کیونکہ ہماری جو آئیکونس تھی ونی آپ ایک دو اور تو لڑکیوں نے اس میں بہت ایک طرح سے بریک تھرو کیا اٹ واز اے فیمن جاب کنسیڈرڈ اے فیمن جاب ان دوز ٹائمس اور لڑکوں کو ہم جج کرتے تھے جو ماڈلنگ میں آتے تھے وی ور ریز دیٹ وے کہ ہم مرد کو یہ کرنا چاہیے عورت کو یہ کرنا چاہیے تو وی ڈنٹ نو ہم بھی جاہل تھے تب بٹ اینی وے تھوڑے سے جو ٹرینڈ چینجز تھے جو جنہوں نے ٹرینڈ چینج کیا فاروق منان نومی کمر بعد میں پھر نائل مکال نائل مکال ایک دو سال مجھ سے سینئر ہیں سو یا ان لوگوں نے ٹرینڈ چینج کیا تو بے شہزاد کو ملا جا کے اینڈ ہی سیٹ کہ ٹھیک ہے آپ کا ہم پورٹ فولیو کریں گے دیٹ بی یو ریزیوم ہے اٹس گوئنگ ٹو بی فار ایکس وائی زی اماؤنٹ اوبیسلی میرے جے میں ایک ڈھیلا بھی نہیں تھا تو میں نے گھر جا کے بات کی تو مائی پیرنٹس ور دا پروڈیوسرز آف مائی فرسٹ گیگ تو دیٹس ہاؤ دا بال اسٹارٹ ایٹ رولنگ فار می ایز اے ایز اے ماڈلنگ ایز اے ماڈل یہ بات بھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے ایگزیکٹلی آلموسٹ تیئیس سال پہلے کی تیئیس سال پہلے کی سو دو ہزار دو کے فیب میں آئی اسٹارٹ ایڈ ورکنگ ایز اے ماڈل لیکن ونس اگین آئی واز اے پریہنسو آئی واز شائے آئی ڈنٹ تھنک کہ اس میں کریئر ہے اس کو میں فل ٹائم بنا سکتا ہوں کیریئر سو فل ٹائم کبھی نہیں لی ایٹ اٹ واز مور لائک اے سیریس ہابی لیکن وہی والی بات کہ یو کین نیور رن اوے فرام ہو یو آر آپ کی ڈیسٹنی چاہے آپ کچھ بھی کر لو اگے اس کرنٹ جاؤ چھپ جاؤ پہاڑوں وغیروں میں جا کے لیکن وہ آپ کو ڈھونڈ لے گی اٹس گوئنگ ٹو فائنڈ یو یو کین نیور رن فرام ہو یو آر سو دو ہزار بارہ یا تیرہ میں آئی اپفنی ہوئی کہ اتنی دیر ہو گئے ہیں ماڈل ماڈلنگ کرتے ہوئے بیکاز اٹ واز آلویز اے سیریس ہابی فار می آئی واز آلسو ورکنگ ان اے کارپوریٹ فارم تین سال کے لیے وہاں سے جب ریزائن کیا تو یہی سوچا کہ ایک ماڈل ماڈل کرتے ہوئے نو دس سال ہو چکے ہوئے ہیں اف آئی وانٹ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا نیکسٹ لیول وہ کیا ہو سکتا ہے تو ایکٹنگ ہی سمجھ آئی کیونکہ مجھے نہیں لگا کہ میں اس وقت جنید جمشید بن سکتا ہوں یا عمران خان بن سکتا ہوں یا اینڈرے ایگسی بن سکتا ہوں تو مجھے لگا کہ ایکٹنگ تھوڑی سی ڈیوبل ہے لیکن ایکٹنگ کے لیے بہت سے اسکلس تھے جن پہ مجھے کام کرنا ہے اینڈ آئی ایم اس وقت اپنے آپ سے یہ واؤچ کیا کہ آئی ایم ولنگ ٹو پٹ مائی تھرو دیٹ ٹریننگ چاہے وہ وائس ٹریننگ چاہے وہ وائس ٹریننگ ہے چاہے وہ باڈی لینگویج ہے چاہے وہ بہیویئر ہے ہیومن بہیویئرز ہیں ان چیزوں کو مجھے اینڈ اٹ انسپائرڈ می اٹ انسپائرڈ می بیکاز ایکٹنگ سیو مائی لائف ان اے بیکاز ایک سیلف ڈسکوری کا جرنی شروع ہوا جہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بہت ڈسکور کیا اپنے ایموشنس کو بہت ڈسکور کیا اور اپنے اپنی اپنے اسکل کو کرافٹ کو کہہ لیں ڈیولپ کرتا گیا سو ایکٹنگ ہیز ریلی سیو مائی لائف چلو ہم اب تھوڑے سے شارٹ کویشچنس پہ آتے ہیں جس سے آپ کے بارے میں مجھے اور پتہ چلے گا ہماری آڈینس کو بھی ویری کیوٹ کویشچن سن رائز اور سن سیٹ سن سیٹ چاکلیٹ اور ونیلا چاکلیٹ لو منی لو Invisibility or flying? Flying. Call or text? Text, please. <laughs> <No>. <laughs> Books or movies? Both, of course. Okay. Introvert, extrovert, we know. I can be an introvert when it's required, I can be an extrovert. I think you can do manage that. I'm an actor. Oh. <laughs> yeah. Thinker or a doer? Both, because... The way you feel uh, and think, you have to take action on that. Okay. Cat or a dog? Dog. Smartest or richest? I think smartest. You want to see the future or go back and change the past? I wish I can change the past. Yeah. Mm -hmm. Okay. Logic or emotion? Where emotions are concerned, there is no room for logic, I think. So logic. I guess. Okay. Painful truth or a comfortable lie? Uh, the ugly truth. 
messy or tidy? <laughs> tidy. ज़्यादा वाले एनल तो नहीं हूँ, because few people are. नहीं इतना नहीं हूँ मैं मैं दोनों हूँ because I can be very messy and I can be very tidy. तो I'm I'm somewhere in between. Okay. Early arrival or a late go? Early arrival तो. Cash or credit? Credit. लगता है ना अपने पैसे नहीं लग रहा। अच्छा अब मैं एक सीरियस सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि मॉडलिंग में और एक्टिंग में हम ये बात करते हैं कि फीमेल्स आर हरास्ड इन सो मेनी लेवल्स। बट आई एम शॉर अ गुड लुकिंग मैन लाइक यू वुड हैव बीन मेड अनकंफर्टेबल ऐसा होता है, हुआ है कभी के मर्दों के साथ भी ऐसा वेयर दे फील कि यार ये क्या कर रहे हैं? देखिए फिर हर इंडस्ट्री में व्हीलर डीलर्स होते हैं। थैंकफुली आई वाज लकी, द पीपल आई वर्क्ड विद, दे वर वेरी डिसेंट, दे दे वर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी डिसेंट एंड दे वर द वन ऑफ द पाइनियर्स जिन्होंने इस काम को इस इंडस्ट्री it also depends where you are coming from. What are your aspirations? Are you that desperate that you will take that direction or not? So, I've made some really good friends while I was a model. It's something of a past for me. And they are still my friends. I was never, you can say, I never took that direction or never came across with people who wanted to take that direction. So, Nothing much to take home about or mention how it happened or what happened. My simple question was that I asked a lot of people about this that you have to face harassment in the industry. They all have said yes. And many people say that you don't know how to do it with people. Who has done it uncomfortable? Yes, there are things like this. रहेंगी और होती हुई हैं, for sure हुई हैं, लेकिन you have to आप पे depend करता है कि आप उस चीज को कैसे handle करते हो, आप उस चीज को endorse करते हो कि आप उस चीज को बिल्कुल ही तार कर देते हो। तो I have been one of the मैं तो किसी से आपको शायद मेरा पुराना version याद हो, I wouldn't even speak to anyone, I would be very very isolated and not open up with people very easily. So, definitely I will not endorse, I did not endorse any kind of behavior. Okay. And the other, you are married, mashallah, happily married, and you are a star as well. So, young girls are attracted towards, you know, from their TV stars, they also messages and try to approach you as well. How are you handling that? How do I handle that? I think that balance is very important. आप इस चीज को ज़्यादा अपने सर पे नहीं चढ़ा सकते कि देस यू आपकी फॉलोइंग है ये फॉलोइंग क्यों है क्योंकि आप एक काम कर रहे हो तो उस काम के ऊपर आपको कंसंट्रेट ज़्यादा करना है इंस्टेड के मुझे फीमेल फॉलोइंग मेरी कितनी है जहाँ तक एप्रिशिएशन मिले जेंजी या जो भी आप कह रहे हैं � उनकी अगर आपको टेंशन मिलती है तो इट फील्स गुड आई गेस दैट यू डूइंग समथिंग जिसको लोग फॉलो कर रहे हैं और आपको अगर आप एक एक्टर हो फिर तो मेरे ख्याल में ये चीज बहुत जरूरी है स्पेशली अगर आप एक एक्टर हो तो एंटरटेनर हो परफॉर्मर हो तो मेरे ख्याल से ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आई 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 अगर लोग आपको फॉलो करते हैं और आपके काम को एप्रिशिएट करते हैं, so how do I take it? I take it well, लेकिन at the same time I'm a very private kind of a person. I don't really socialize a lot. I don't go out a lot. I stay in my own circle. मेरा इन्हें सर्कल है जिनके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और उनको बहुत पेडेस्टल पे भी रखता हूँ. उनका फीडबैक मेरे लिए बहुत माइनर रखता है. मेरे ख्याल में हर इंसान क्वालिफाइड नहीं होता आपको फीडबैक देने देने पर जो कि आपको इम्प्रूव करवाए लेकिन ये जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ फैमिली एंड फ्रेंड्स उनका फीडबैक मैं बहुत पेडेस्टल पर रखता हूँ। Who's your biggest critic? Myself. I think I'm I'm the biggest critic of myself because I really think कि आपको हर वक्त अपनी अपनी weaknesses और अपनी strengths पे काम करते रहना है। Strengths पे इतना ना करें बेशक लेकिन weaknesses पे आपको हर वक्त काम करते � 
सो इफ़ आई सी माई सेल्फ ऑन स्क्रीन मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ और मैं अभी आपको पहले भी कह रहा था फिर मैं सोचने लग जाता हूँ कि यहाँ पे मुझे आंख नहीं चपकनी चाहिए थी यहाँ पे मुझे डायलॉग आराम से ठहराव के साथ बोलना चाहिए था तो यही तो चीज़ें छोटी छोटी होती हैं माइन्यूट डिटेल्स होती हैं जो कि आपको इम्प्रूव करवाती हैं आई मस्ट टेल यू एवरी बडी गोज थ्रू दिस मतलब मैं तो काम चाहती हूँ ना अपने आप को स्क्रीन पे देख कि मैंने ये क्या कर दिया है यहाँ मेकअप कैसा कर लिया है यहाँ ये बट अगेन दैट्स हाउ यू लर्न You don't repeat those mistakes. जी yeah. I don't know everybody because कुछ लोग होते हैं who are very self-assured, who are very self-assured और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कैसे दिख रहे हैं हम कैसे बात कर रहे हैं हमारी परफॉर्मेंस कैसी है बट द मेजोरिटी ऑफ दैम आई थिंक चाहे वो रॉबर्ट रेडफर्ट हो चाहे वो जैक निकलसन हो आई हर दम सेंग दिस दैट दे डू गेट कॉन्शियस ओके कितने प्लेस किए अभी तक ओ oh. मैंने गिने नहीं लेकिन दो हज़ार तेरह से दो हज़ार चौबीस तक अंदर तीन साढ़े तीन साल का एक आर्टिस्ट भी था आई थिंक पंद्रह से सत्रह होंगे एंड अब जो अदील के कैरेक्टर को एक फेम मिला है और कामयाबी मिली इस तरह के पीपल आर हेटिंग यू दे आर मीम्स अबाउट योर कैरेक्टर नॉट हेटिंग यू यू अदील सो अगर आप एक नेगेटिव कैरेक्टर इतना अच्छा कर लें कि ऑडियंस उस कैरेक्टर से नफरत करना शुरू कर दे तो दैट मीन्स यू हैव डन वेल और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा फीडबैक भी इमाद को जो वो डिज़र्व करता है आफ्टर वर्किंग फॉर सो मैनी इयर्स नाउ यू आर देयर डू यू अग्री विद मी आई एग्री एंड आई हैव एन ओपिनियन ऑन दैट ऑल्सो देखिए इफत एकदम मुझे इमरान खान लगे आप देखिए बहुत लोग ये कहते हैं बहुत लोग ये कहते हैं और शायद मैं फिशली पहली बार ये कह रहा हूँ कि आप बचपन में जिन लोगों को लुक अप टू करते हो आप उनके ट्रेट्स उठाने लग जाते हो सबकॉन्शियसली सो प्रॉबली सबकॉन्शियसली वन आई वॉज वेरी यंग शायद दैट वॉज अ रोल मॉडल जिसके मैनरिजम्स मैंने कॉपी करना शुरू कर दिए थे अब जाके मैं ये चीज रियलाइज कर रहा हूँ जब बहुत लोग ये बोलते हैं या या एकदम मैं अब इनका ये कॉपी कर टेक दैट एज अ बिग कॉम्प्लीमेंट थैंक यू जी देखें फिर एज एन एक्टर आप आपका ऑब्जेक्टिव है कि जितना ट्रूथफुली आप उस किरदार को उस स्टोरी में जो रोल प्ले कर रहे हैं उसको आपने प्ले करना है मुझे नहीं मालूम कि नेगेटिव या पॉजिटिव क्या होता है देर ऑल काइंड ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड and portraying them and playing them is what acting is all about maine positive characters bhi for say positives bhi kiye hain and now adil ko agar aap negative kahe to negative bhi kiya hai lekin to to be honest main bilkul bhi judge nahi karta ki character story mein kya kar raha hai kyunki ek kahani hai us character ko malum nahi hai ki wo negative kar raha hai ki positive kar raha hai wo apne हिसाब से बहुत ही कोई अपने मफाद के लिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट से वो ऑपरेट कर रहा है जहाँ तक अदील की पॉपुलैरिटी की बात है और इन इन फेमस होने की बात है दैट मीन्स के आई एम डूइंग वट द राइटर एंड द डायरेक्टर वॉन्टेड मी टू डू मैं उस चीज़ को शायद ट्रूथफुली निभा रहा हूँ और जो स्टोरी मुझसे डिमांड करती है उस चीज़ को मैं डिलीवर कर रहा हूँ और Honestly, the response has been overwhelming, or yes, if Adil ki wajah se nahi, I will say that the process of working with Fahad, Hania, Naima, Bushra ji, Javed sahab was absolutely, it was an absolute pleasure. Hum off screen bhi ek family ban gaye the. Screen pe jaate the to ha, jo bhi script ko hume follow karna padta tha, us wo karte the. Lekin off screen bhi there was so much love, there was so much joy, there was so much. हम आहंगी जिसको मैं कहूँगा और इतना मैंने मेरे ख्याल में इतना अच्छा माहौल किसी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी सेट पे नहीं देखा जितना इस सेट पे था और शायद उसी वजह से वो चीज़ शो कर रही है क्योंकि एवरीबडी वॉज पॉजिटिव अराउंड यू मेरे ख्याल से जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये बहुत बहुत पॉजिटिव था और फात के साथ बहुत एक भाइयों वाला आई वन मेट है लेकिन एक दफा मेरी उनसे कॉल पे बात हुई थी एंड ही इज अ सुपर स्टार इतने तमीज प्यार से और 
اچھی طرح انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ نیور فوکیٹ دیٹ آئی مین دیٹ بوائے ہیز اے اسپیشل پلیس ان مائی ہارٹ اونلی ہاؤ ہی اسپوک ٹو می ہی از ہی از ہی از اے پرسن اور ہمارا آف اسکرین جو تعلق تھا وہ بھائیوں سے کم نہیں تھا دوستی ہو گئی ہاں بہت زیادہ فاد کے ساتھ ایز اے پروڈیوسر میں نے کام کیا ہوا ہے یعنی میں ایکٹر تھا وہ پروڈیوسر تھا لیکن ایز این ایکٹر یعنی دس دس گھنٹے ہمارے ساتھ گزر رہے ہیں بہت ہی دشوار چیزوں سین سے ہم گزر رہے ہیں وہ پہلی بار ہوا تو وہ ایک ڈفرینٹ قسم کا ایکسپیرینس تھا اور آئی سی دس آن ریکڈ کہ وہ مجھے ایک ڈفرینٹ قسم کا پروٹوکال دیتا تھا اینڈ آئی ووڈ بی فہد بس نہیں یعنی آئی آئی ول گیٹ ال امبیرس کہ نہیں فہد اس فائن ہاں اور مزے کی بات یہ ہے یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا پہلی بار کہ اسکرپٹ میں میں فہد کے کیریکٹر کو تم بولتا ہوں اور وہ مجھے آپ بولتا ہے لیکن ریئل لائف میں وہ مجھے تم بولتا ہے اور میں اسے آپ بولتا ہوں میں شاید آپ والا بندا ہوں یہی وجہ ہے کہ کبھی میں کبھی تم وہ بن گیا ہے جو کہ آڈینس اور کریٹکس نے اس کو اتنا سراہا ہے اور میمز بن رہی ہیں ویڈیوز بن رہی ہیں ایڈٹس بن رہے ہیں کورین لوگ اس کے بارے میں کچھ بول رہے ہیں امیرکا میں لوگ مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میں دیتا ہوں تمہیں پینتیس لاکھ مجھ سے آ کے لے لو سو ناؤ آئی تھنک اٹس بیکم اٹس ناٹ اے ڈراما اینی مور اٹس بیکم سم تھنگ آف اے ٹرینڈ ناؤلوٹ آنر اٹس این ایبسلوٹ آنر ٹو بی پارٹ آف سچ اے پروجیکٹ اینڈ دس از ویئر ایون یور بار ریز از ناؤ یو نو اب جو نیکسٹ پروجیکٹ ہوگا ناؤ یو یو ول ہیو ٹو بی ویری کیئر فل اباؤٹ واٹ یو چوز ہاں لیکن میرے پہلے کھانا ہم کچھ اور پلانس بناتے ہیں اور لائف ہمیں کچھ اور پرزینٹ کرتی ہے سو آپ پلاننگ تو کر سکتے ہو لیکن جو انفولڈ ہوگا وہ وہی ہوگا جو لائف چاہے گی حالات پلٹا کھاتے رہتے ہیں اکثر میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ پلٹوں کا نام حالات ہے کہ حالات کا نام پلٹا آپ سوچتے کچھ اور آپ سمجھتے ہو کہ اب ہاں واؤ آئی ڈن دس اب مجھے یہ کرنا ہے لیکن لائف آپ کو اٹھا کے زمین پہ پٹکتی ہے اور ایسا سیٹ بیک دیتی ہے دیٹ یو ریئلائز کہ اوکے آئی نیڈ ٹو بی ہمبل آئی نیڈ ٹو ہیو ہیومیلٹی آئی نیڈ ٹو کیپ آن ورکنگ آئی نیڈ ٹو کیپ آن ورکنگ جی این آل دا بیسٹ ٹو یو فار دیٹ اچھا جب آپ بڑے ہو رہے تھے تو آبویسلی آپ کچھ ڈرامے بھی دیکھتے ہو لائف میں اور کچھ ایکٹر سے بہت انسپائرڈ بھی ہوتے ہو اور ان جیسا بننا چاہتے ہو ہو وا یور ٹیچرز ان دیٹ سینس کے فردوس جمال صاحب جو ان کی کمان ان وائس ہز بہیویئر کوئی بھی وہ رول کرتے تھے یعنی بس آپ ان سے آنکھیں نہیں اٹھا سکتے تھے ایز اے چائلڈ آئی جسٹ کوڈن ٹیک مائی آئیز آف فردوس جمال صاحب امیتابھ بچن آئی مین امیتابھ بچن آئی ووڈ واچ سلسلہ نمک حلال کبھی کبھی یہ پورا ویک میں ایک دن یہ ہوتی تھی ایک دن کبھی کبھی ہوتی تھی ایک دن نمک حلال ہوتی تھی سو ہر روز میں ان کو دیکھتا تھا آئی ایم ویری یگ او ویئر فائیو سکس ایئرز اولڈ سو امیتابھ بچن بعد میں جب سنہرے دن سنہرے دن بیکاز مائی فادر واز ان دی آرمی تو آپ آپ کے جو ہیرو ہوتے ہیں کیسے ایک آفیسر بنتا ہے اس کو دیکھنا آئی مین دیٹ دیٹ سنہرے دن ہیڈ اے ویری ڈیپ امپیکٹ آن می اینڈ دین آئی ووڈ آس مائی فادر اینڈ ٹی وی دیکھتے وقت آئی ووڈ جسٹ سی اے لل اسمائل آن اس فیس سو آپ بچے ہوتے ہو اپنے پیرنٹس ہی کو دیکھتے ہو کوئی جوک کرتے ہو کوئی بات کرتے ہو تو دیکھتے ہو کہ انہوں نے کیسے اسے ریسیو کیا ہے اس پہ انہوں نے آپ کے جوک کو انڈوز کیا ہے کیا کیا ہے تو سنہرے دن میں نے مینشن کیا آپ کو اور پھر ہم سفر ہم سفر ایک ایسا پروجیکٹ ہے دیٹ میڈ می وانٹ ٹو بیکم این ایکٹر دیٹ میڈ می وانٹ ٹو بیکم این ایکٹر اینڈ میں جو دو ایکٹرز ہیں جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ہے ٹو بیکم ٹو ہیو دس ایز اے کیریئر اس فہد مصطفیٰ ان فواد خان اور فہد کو آئی ہیو ویری کینڈلی ٹولڈ ہم کہ ہی اپریشیٹیڈ ایک چیز ایک سین کو تو آئی ٹولڈ ہیم وہ آؤ کمنگ فرام اے ہیرو آف مائنڈ ہو وانٹ می ہو از ون آف دا انسپریشن ٹو بیکم این ایکٹر دس مینز اے لاٹ یا سو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا بہت کمپریس کر کے اور فاسٹ فارورڈ کر کے جو انفلوئنسز ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے جہاں تک موویز کا تعلق ہے بچپن میں کینٹس میں آڈیٹوریم میں فلمز لگا کرتی تھیں ریمبو فرسٹ بلڈ 
टर्मिनेटर इस टाइप की तो हम सारी फैमिली जाया करती थी एंड दैट वॉज वेरी यानी क्या कह सकते हैं आप दो सौ तीन सौ लोग बैठे हुए हैं सामने एक स्टोरी चल रही है और आप उस इवेंट से एक यूनिफाइंग तरीके से गुजर रहे हो यानी उसने भी मुझे हिट किया बहुत अर्ली एज पे आप 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 कलेक्टिवली उस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हो कुछ पे लोग हंस रहे हैं जो कि आप देखते हो कुछ पे लोग रो रहे हैं कुछ पे सीटियां so, मार रहे हैं कुछ पे सीटियां मार रहे हैं कुछ पे तालियां मार रहे हैं और एक कहानी आपके सामने चल रही है जो कि हर किसी को पता है कि झूठ है हर किसी ने एक्ट किया इवन एज अ चाइल्ड आई न्यू कि हाँ दिस इज एक्टिंग गोइंग ऑन लेकिन इट हैर एन इम्पैक्ट ऑन मी इट हैर एन इम्पैक्ट ऑन माई इमोशंस उस वक्त कभी नहीं सोचा था कि मैं भी यही कर रहा हूँगा सो लाइफ सरप्राइज यू इज फुल ऑफ सरप्राइज सो वो एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस स्टोरीज का आई थिंक स्टोरीज आर वेरी पावरफुल दे कैन चेंज योर थाट्स दे कैन चेंज योर लाइफ सो लॉट ऑफ स्टोरीज हैव चेंज माई लाइफ ऑल्सो कोई ऐसी खास फिल्म विच रियली इम्पैक्टेड यू बचपन में के बिकॉज कुछ बचपन की चीज़ें हैं और कुछ एडल्ट uh, लाइफ की चीज़ें हैं क्योंकि रिसेंट लक बाय चांस ऐसे मूवमेंट पे आई मैं जॉब से रिज़ाइन करने वाला था और उस मूवमेंट पे देखी जहाँ पे जो कैरेक्टर वो एक एक्टर बनना चाहता है तो उसने एक सीट प्लांट किया दिमाग में और उसके कुछ डायलॉग्स कामयाबी और नाकामी हम खुद सुनते हैं आ, मौके बनते नहीं बनाए जाते हैं जावेद अख्तर साहब की ये सारी राइटिंग है तो वो दैट रियली हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी और जैसे मैंने कहा स्टोरीज कैन चेंज योर लाइफ स्टोरीज कैन चेंज योर डायरेक्शन आई थिंक लक बाय चांस डिड हैव अ वेरी वेरी मेजर रोल इन प्लांटिंग दिस इंस्परेशन टू बिकम एन एक्टर अच्छा मुझे ये बताओ कि आजकल ऑब्वियसली बिकॉज इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है तो बहुत से शोज भी होते हैं बहुत सारे लोग अब क्रिटिक बन गए हैं यू नो एंड बहुत सारे मैंने सीनियर एक्टर्स भी देखे हैं जो ओपनली आजकल के एक्टर्स को क्रिटिसाइज कर जाते हैं सो वॉट यू थिंक कि ये ऐसा इज गुड फॉर द इंडस्ट्री और एन एक्टर या हमें इजतनाव करना चाहिए फ्राम हार्श आई थिंक एक लाइन है जो कि क्रॉस नहीं करनी चाहिए लेकिन अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आईज हैं जहाँ पे अटेंशन है जो इम्पॉर्टेंट है देन यू आर बाउंड टू गेट एवेल्यूएटेड ऑडियंस इज ओके बट देन देर फ्यू पीपल हु थिंक दे आर एक्सपर्ट यू नो एंड वॉट मेक्स दैम एक्सपर्ट उसकी क्या क्वालिफिकेशन पर्सनली रिसेंटली मैं अपने फादर के साथ भी यही जो बात कर रही हूँ इस बारे में बात कर रहा था किसी सीनियर एक्टर ने किसी जूनियर एक्टर के बारे में बात की थी तो मैंने उन्हें ये कहा कि मैंने कोई पैंतीस चालीस साल की जो मैंने क्रिकेट देखी है मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई एक्सपर्ट कमेंटेटर पब्लिकली कह रहा हो कि इसको बैटिंग नहीं करनी आती इसको बॉलिंग नहीं करनी आती इसको फील्डिंग नहीं करनी आती इसको क्रिकेट नहीं खेलनी आती दे इज़ अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट दे डोंट क्रॉस दे डू इट जो भी उन्हें क्रिटिसिज्म करना होता है वो अपने तरीके से करते हैं दे इज़ अ बाउंड्री दैट दे डू नॉट क्रॉस यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली येस दिस हैपन्स एंड आई थिंक इट शुड नॉट है सर्टन लेवल ऑफ रिस्पेक्ट सर्टन लेवल ऑफ क्लास एंड सर्टन लेवल ऑफ डिग्निटी एंड ग्रेस वी शुड अच्छा अब मैं कोई तीन चार लव स्टोरीज बताती हूँ जिसमें मेन कैरेक्टर आप हो गए तो आप अपने साथ किस को ऑपोजिट देखना चाहेंगे वील हैव टू डिसाइड इमेजिन रोमियो जूलियट हु वुड बी योर जूलियट हु वुड बी माय जूलियट इंडस्ट्री से के <laughs> और चलो वर्ल्ड ओवर कह दो हु वुड यू वांट वर्ल्ड ओवर या चल कर लेते हैं तुम्हारे लिए आसान किया मैंने चले थैंक यू जूलिया रॉबर्ट्स तो अब जूलियट के लिए बड़ी हो गई है ना मतलब <laughs> जरा <laughs> थोड़ा अच्छा, सा तो अच्छा चले हु विल बी माय जूलियट लेकिन करते हैं ये टेस्ट कि पाकिस्तान नहीं चलो हम करें ना कोई बना रहा है रोमियो जूलियट अच्छा पाकिस्तानी हां तो कौन हो सकती है हु वुड यू सी योरसेल्फ वर्किंग विद इन द रोल ऑफ जूलियट और उसको एज एक्टर भी हम मेरी फेवरेट है माहिरा खान ठीक है चीज जूलियट जूलियट हीर रांझा हु विल बी योर हीर 
he runs a local folklore. Hmm. Hania. Acha ji, our Devdas, who will be your Paro and who will be your Chandramukhi? Ah. Paro can be Mevishayat. Chandramukhi can be Ikrazis. Okay. 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 Okay, Rekha is Sajal Ali mm -hmm. and Jaya Ji can be Sabha Kamar. Our uh, last but not the least, Pretty Woman. Ah, walking down the street. Yay! Aiza Khan. Oh, wow, yeah. Yeah, Aiza. So, I have ideas for you. You can do a remake. Hero is ready, but the girl is ready. Okay, describe a perfect day for you. Perfect day for me? You are up in the morning and you are up in the morning. If it is good, then what is the case of the day? What is the case of the day? I think that your thoughts are very different. If you are thinking that everything is rainy, then everything is rainy. If you are thinking that Sunshine is हर जगह तो मेरे ख्याल में it's going to be a sunny day तो मेरे ख्याल से it's very important अपनी thoughts को control करना आप your thoughts dictate your life so सोच पे बहुत depend करेगा अगर मैं एक दिन उठूँगा और ये होता है कभी कभार आप उठते हो और आपका दिल नहीं चाहता bed से भी निकलने का और कभी कभार आप उठते हो और it's so brimming with confidence and enthusiasm so we're humans, I mean, no one escapes the ups and downs of life and emotions. So a perfect day for me would be when I wake up and I'm feeling very, very enthusiastic and confident. Okay, now tell me that you're getting a chance to change the industry in the industry or to introduce it, what do you do? Cinema screens. Cinema screens, I mean, you've said hypothetically, what will I change? Why does our movie industry not flourish? Because for that product to reach retail, there are so many avenues. 120 screens, I've heard. 120 screens. I mean, they will probably be in a town. In Juhu, they will only be. So, one film that is made, as much as it is made, it doesn't have an avenue to reach people. So it's very unfortunate. Okay. वैसे माहौल में से अगर कोई चीज बेहतर करनी हो तो what are the things you makes you uncomfortable? What are the things that make me uncomfortable? I don't know. इस वक्त हम सारे humans हैं. We all have our dislikes and likes. जो मुझे शायद पसंद हो, किसी और को पसंद ना हो. मुझे जो चीज inspire करती है, वो मेल जोल के टीम वर्क करना हम आंगी के साथ काम करना काम और आड़ी के साथ काम करना अगर इस तरह की चीजें नहीं होतीं तो it I think it really affects me as an artist and as a person so I really believe के टीम वर्क टीम वर्क should be the essence of what we do okay romantic हो लगते नहीं हो मुझे I don't know अगर नहीं लगता तो नहीं होगा आपको नहीं you can differ and you can surprise your audience. I don't know. अगर romantic हूँ कि नहीं, लेकिन कभी बार acting के अंदर, I really need to work very hard on the romance. Okay. अब तुम्हारे बारे में तुम्हें लगता है तुम्हारी worst और सबसे best बात क्या है as a human? Best बात भी पहले आ जाते हैं. Best बात शायद ये है कि जो चीज़ शुरू करता हूँ उसको ख़त्म ज़रूर करता हूँ. उसको बीच में नहीं छोड़ता. तो हमेशा से ये नहीं था तो आप कह सकते हैं कि डिसिप्लिन डिसिप्लिन है यू डोंट गिव अप 
and walk out. Yeah, perseverance, persistence, these are the emotions, okay, or the attitudes that I want to, I want to have. Worst baat, uh, worst baat, worst baat shayad yehi hai ke jis cheez ke piche pad jau, uske piche cheez ke piche pad jata hoon bas, ek tarah se maniac ki tarah. So I think strength or weaknesses, dono hai meri hai. Any director you really want to work with? Jin ke saath mene kaam kiya ho ya tak nahi kiya abhi tak? Jin ke saath kaam nahi kiya and I want to work with. Farooq Manan in a feature film. Oh, right. And Not Asim, Farooq. <laughs> Farooq Manan in a feature film. Oh, okay. The way, he, the way he interacts with actors, the way he commands his set. Uh, and he's a visionary and we get along really well. So I've done commercials with him, like in Farooq Manan in a feature film. All oh, right. Or uh, Dramaik Me, I mean, I'll give you a few examples. Uh, Kashif Nisar, he does very offbeat. Yeah, he does off very beat. Jee, jee. Oh. Kashif does extremely about uh, sensitive issues. Ko bhi wo touch karte hai. touch karte hai. and he is in Lahore, and jee. you basically live in Lahore. Mm. So I think. Ke, jee, uh, I, I really like Kashif Saab's work, or uh, why not? If there is such a prospect, then why not? And beside uh, that, then Dhamas. we have Nadim Beg. Nadeem Beg ke saath jane jahan pe unhone do teen din substitute kiya tha Kasim saab ko so Nadeem Beg ke saath yeah i really want to work with him Hena, he's what such a sweet a heart he is what a sweet director he is once again the kind of uh, director jo ke actor ko confidence deta hai aaram se har cheez describe karta hai haste mein nahi hota ya kisi usme nahi hota tension mein nahi hota to relaxed sets are the best sets for an actor this yeah. is what i think अब आखिर में नॉट अबाउट पॉलिटिक्स नहीं उसके बारे में बात करते लेकिन हालात जो इर्द देख रहे हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट परफॉर्मेंस को करता है बिकॉज सम हाउ हम हमें अब ऑब्जर्व करने की एक आदत जो लग जाती है देन वी सॉर्ट ऑफ स्टार्ट फीलिंग वॉट जनरल पब्लिक इज़ फीलिंग और वो एक जो पूरा माहौल और नेगेटिविटी का बना हुआ है इन्फ्लेशन अनरेस्ट पोलिटिकल लड़ाइयाँ 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 What do you think? ऐसे हालात कभी पहले देखे थे माद? Public memories इतनी short होती हैं, शायद देखे हों, लेकिन भूल जाते हैं हम लोग। जहाँ तक आपने कहा कि effect हम लोग होते हैं, मैं समझता हूँ कि entertainers, musicians, actors, ये सारे लोग जो होते हैं, एक ये reflection होते हैं society का, barometer होते हैं society का। और आपके हालात ही जब इस तरह के होंगे तो किसके पास टाइम है इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देने का तो जब तक आपके पॉलिटिकल हालात या आपके सोशो पॉलिटिकल एटमोसफेयर बेहतर नहीं होगा तब तक मेरा नहीं ख्याल कि आपके एंटरटेनर्स आपके परफॉर्मर्स आर्टिस्ट क्रिकेटर्स ये फ्लरिश करेंगे बिकॉज जिस तरह आपका मुल्क होगा उसी तरह आपके आर्टिस्ट होंगे बिकॉज आर्टिस्ट भी एक रिफ्लेक्शन होते हैं आपके मुल्क की and of course the cricketers and sportsmen, every sportsman. So here Arshad Nadeem has shown his name, I will give him a lot of love and love that in such circumstances, in such point of Pakistan, point of time in Pakistan, he is just won something which hasn't happened yet. We haven't won in my opinion gold medal in athletics or individual sports. And he's just done this remarkable thing. So then I must uh, give credit to all of you actors as well. Ke in halat mein aap kaam bhi kar rahe ho, aur achha kaam bhi kar rahe ho. And uh, ek relief jo hamari society ko mil raha hai, wo phir drama industry hai, kyunki film mein to hum bana na sake. Hmm. To ye jo drama industry mein and serious career to ban chuka hai na, and when it's a serious career, then आप 100 percent input देते हो, फिर आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हो। जी, और एक और चीज़, आपको भी वापस ड्रामा ड्रामास में आना चाहिए। I might। Oh, I might। तो अगली शायद तुम्हारी माँ मैं ही बन जाऊँ, नहीं फिर बाप गोरा होना चाहिए। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपकी contribution it it's very important. Every individual counts. Yeah, I'm sure. I'm sure. और last में 
क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम इमाद से <laughs> क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आई डोंट नो इफ मैं पहले हाँ प्लान्स बनाता था गोल्स बनाता था लेकिन विद एवोल्यूशन विद सो मेनी सेटबैक्स पर्सनल एंड प्रोफेशनल आई हैव जस्ट रियलाइज कि जस्ट वन बॉल एट अ टाइम वन डे एट अ टाइम बी इन द प्रेजेंट जस्ट डोंट वरी मच अबाउट द फ्यूचर आई एल आई एल बी डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क I want to do a lot of work now. I want to do good quality work. I want to make good associations. I want to contribute. I want to make an impact as an artist. Yehi meri apne aap se expectations hain. Yehi aap log expect kare. And I wish you all the best. Or uh, be happy. Thank you. Be happy. Thank you. I really Thank want you. to see you. I know what you went through, and we are not talking about it. But like be happy. Thank you for it was an absolute pleasure being here. Thank you for. Iske saath hi mujhe ijazat de aur inshallah next hafte main kisi aur mehman ke saath aapki khidmat mein hazir hoonge. Khuda hafiz. Say it all with Ifat Umar.